ஹலோ காய்ஸ் நம்ம சேனலில் டெய்லியுமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்டேட்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது நம்ம சேனலில் இப்போ தான் புதுசாக பார்க்கிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிருங்க எம்பிஏ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் அதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போட சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ என்னால் ஃபஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து உங்களால் அந்த டைமுக்கு போட முடில ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நான் இன்னிலேருந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கிறங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதாவது எங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து போடுறேன் ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எம்பிஏ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் இப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு லீவே இல்லை லீவ் இல்லாமல் தான் இருக்குது ஒரு நாள் லீவ் விட்டு அப்படி இருக்குது இல்லைனா இன்றைக்கி எக்ஸாம்னா நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து உங்கள் சீனியர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அவங்க அவங்க இதை இதையும் வச்சு அவங்களுக்கு எழுதியிருப்பாங்கள்ல அந்த கொஸ்டின் அப்புறம் உங்கள் சிலபஸை அதையும் வச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க நான் சொல்கிற கொஷினையும் படிச்சுட்டு போயிருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் பீரியாடிக்கால் நான் அசஸ்மெண்டில் எழுதியிருப்பீங்கள்ல அதையுமே பார்த்துட்டு போயிருங்க ஸோ இப்போ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் அதாவது நாளைக்கு எழுதுகிற பேப்பர் அதாவது ம மேனேஜரியல் எக்கனாமிக்ஸ் இதோடைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வேறு அந்த ஃபிசிக்கல் பாலிசிஸை அதாவது ஒரு எக்கனாமி எக்கனாமி சம்மந்தமாக தான் எல்லாமே இருக்கும் இன்ஃப்ளேஷன் அந்த 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 மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் பேரனது நீங்கள் படித்து தான் எழுதணும் ஸோ கொஞ்சம் கதை அடிக்காமல் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கரெக்டாக எழுதுங்க படிச்சுட்டு போய் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்தவரை நான் வந்து சொல்கிறத வந்து லை பார்த்துக்கிறேங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து என்னதுன்னா இவங்க சீனியர்ஸ்க்கும் இருக்குது அவங்க எழுதின பேப்பர்லேருந்து எடுத்தது தான் ரைட்டின் டீட்டெயில் ரைட்டிய டீட்டெயில் நோட் ஆன் த மேக்ரோ எக்கனாமிக் சாண்டிட்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மேக்ரோ மைக்ரோன்னு வரும் ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன பார்த்துக்கிறோம் அதோடைய டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்துக்கிறேனோ ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷினை பார்த்துட்டு போயிருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் இன் டீட்டெயில்ஸ் திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துட்டு போயிருங்க தேர்ட் ஒன் வந்து கே தீம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி எக்கனாமியை வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கிறங்க ஃபோர்த் கொஷின் வந்து எக்ஸ்பிளைன் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ அனலைசிஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸோ தியர் இன்டர் டிபெண்டன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸோடைய டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் அல்லது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை பற்றி எழுதுங்க மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் தீம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமியுமே கேட்கலாம் பார்த்துக்கிறேங்க இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரை எக்கனாமின்னு வந்தாலே நீங்கள் வந்து புக்கில் படித்ததை வந்து அப்படியே எழுதணும் ஸோ கரெக்டாக எழுதுங்க அப்போ தான் மார்க் போடுவாங்க ஸோ என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை அப்படியே எழுதுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கதைலாம் அடிக்காதீங்க இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பொறுத்தவரை இப்போ ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் இன் ப்ரெசன்ட் எக்கனாமிக்ஸ் இன் அரியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பார்த்துக்கிறங்க சிக்ஸ்த்து கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் தி எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி அண்ட் இட் இட்ஸ் டைப்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை அந்த மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோக்கே நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு போங்க அப்புறம் ஃபிஃப்த்து கொஷினுக்கு வந்து அந்த ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் இன் அரியோ இதுக்குமே நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு போகணும் என்ன கொஷின் கேட்க போகிறாங்கன்னு தெரியல அதனால் நான் வந்து இப்போதைக்கும் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் நிறையா தான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன பொறுத்தவரை மேக்ரோ மைக்ரோ அந்த கவர்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்னு ஒரு கொஷின் சொன்னே பார்த்தீங்களா அதையும் பார்த்துக்கிறேங்க செவன்த் கொஷின் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் இன் டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கேட்கலாம் பார்த்துக்கிறேங்க நைன்த் கொஸ்டின் ப்ரொடக்டிவ் எஃபி எஃபிஷியன்சி வெர்சஸ் எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி ஒருவேளை உங்களுக்கு பார்ட் பார்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதனால தான் நான் இவ்வளோ இப்போ தான் கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டின் மார்க்கே ஸ்பிளிட்டப்பாக கேட்கலாம் அவங்க பார்ட் பியில் ஒரு இது வந்து ஃபைவ் மார்க் கொடுத்து அப்புறம் மீதி மார்க் அப்படி கொடுக்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறேங்க அதனால தான் நான் அவ்வளோ கொஷின்ஸ் யூனிட் ஒனில் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம யூனிட் டூ வந்து பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் டூவை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷினுமே அவங்க சீனியர்ஸ் எழுந்த கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் லிஸ்ட் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் ஃபேக்டர் டிடர்மைனிங் தி எலாஸ்ட
ஸ்பிளிட் அப்போ தான் கொடுப்பாங்க ஷார்ட் ரன் அண்ட் லாங் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கேவ் இப்படி கொடுத்து ஆர் சாய்ஸில் லாங் ரன் காஸ்ட் கேவ் லாங் ரன் காஸ்ட் கேவ் ஃப்ளாட்டர் தேன் ஷார்ட் லேன் காஸ்ட் கேவ் ஒய் இப்படி சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கிருங்க சிக்ஸ்த் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த லா ஆஃப் டிமேண்ட் அண்ட் இட்ஸ் அசம்ஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் த டிமேண்ட் கேவ் ஸ்லோப்ஸ் டவுன் வேர்டு அதாவது லா ஆஃப் டிமேண்ட்லேருந்து வந்திருக்காதான் அந்த கொஷின் டிமேண்டு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு டிமேண்டு கேட்கலாம் அல்லது இந்த செகண்ட் யூனிட்ல ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் சொன்னீங்களா இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து வரலாம் ஸோ நான் சொன்ன கொஷின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கிருங்க ஸோ இப்போ யூனிட் த்ரீ வந்து பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்தவரை மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி தியரி ஃபார் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் ப்ரைஸிங் வாட் ஆர் த மெயின் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்பார்ட்டன்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூன் இன்ஃப்ளூன்சிங் த ப்ரைஸ் இன் ஏ பெர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் தேர்ட் கொஸ்டின் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ட் அண்ட் இம்பெர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் இதிலேருந்து வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கிறோங்க யூனிட் த்ரீயை பொறுத்தவரை ஏன்னா உங்களுக்கு உங்கள் சீனியர்ஸ்க்குமே உங்களுக்குமே சிலபஸ் வந்து ஒன்று தான் ஆனால் சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து கொஞ்சம் வேறு அவங்க இப்போ ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்களேன் கின்கர் டிமேண்ட் கேவ் எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் வாட் ஆர் த அசம்ஷன் அண்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் கின்கர் டிமேண்ட் கேவ் டிமேண்ட் கேவ் வச்சு கே கேட்டிருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கிறங்க அந்த இவங்க சீனியர்ஸ்லேருந்து எழுது எடுத்து அந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஸோ இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ பார்த்துட்டு போயிருங்க டிடர்மினேட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இப்போ வந்து ஸ்பிளிட் அப்பாக கேட்கலாம் அதனால தான் நான் இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் வந்து வேரியஸ் மெத்தட் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் காம்பிடேட்டிவ் மார்க்கெட் செவன்த் கொஷின் வந்து உங்கள் சீனியர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஜென்ரல் யூக்லிபிரியம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் த எக்ஸ்பிளாஸ் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேர்ம்ஸ் யூக்லிபிரியம் அண்டர் த பெர்ஃபெக்ட் காம்பி காம்படிஷன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க சீனியர்ஸ்க்கு கேட்டது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துட்டு போயிடணும் இப்போ யூனிட் ஃபோரை பொறுத்தவரை மேக்ரோ எக்கனாமிக் யூக்லிபிரியம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆர் சைஸாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாட்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசி எப்படி கொடுத்தாலும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் வேரியஸ் ஃபேக்டர் டிடர்மைனிங் நேஷ்னல் இன்கிளம் இன் இண்டியா லிஸ்ட் அவுட் த அண்ட் எக்ஸ்ப எக்ஸ்பிளைன் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன்வால் இன் எஸ்டிமேட்டிங் தி நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் இன்கம் வச்சு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மூணு கொஷின் இம்பார்ட்டன் சொன்னேன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி எல்லாமே படிச்சுட்டு போயிடும் அப்புறம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நேஷ்னல் இன்கம் இன் இண்டியா அந்த மூணு கொஷின் ஃபோர்த் யூனிட்டில் நீங்கள் படிக்காமல் போயிடக்கூடாது ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் டிஸ்கஸ் த காம்பன்சன்ட்ரி ஃபிசிக்கல் பாலிசி அண்ட் டிரைவ் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் சைக்கிளிக்கல் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஸோ இந்த யூனிட்டை வருத்தவரை நான் மூணு டாபிக் தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணு டாப்பிக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து நல்லாவே பார்த்துட்டு போயிருங்க இப்போ ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் டிக்ளைன் ஆக்ரிகேட் டிமேண்ட் லீட்ஸ் டு அன் எக்கனாமிக் டவுன் டேன் இம்பார்ட்டன் ஆக்ரிகேட் டிமே அக்ரிகேட் டிமேண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் தான் வேரியஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூன்சிங் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி நான் சொன்னது தான் நான் சொன்ன அந்த டாபிக் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிருங்க ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்தவரை ஈஸியாக ஃபோர்த் யூனிட்ல வந்து நீங்கள் கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அக்ரிகேட் டிமேண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டாக எழுதுங்க எக்கனாமிக்ஸ்லாம் படிக்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் நடத்திட்டாங்கன்னா படிக்க எக்கனாமிக்ஸ் அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கிறோங்க யூனிட் ஃபைவ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து என்னென்னா காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் இன் நேஷ்னல் எக்கனாமி அப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின் மானிட்டரி பாலிசி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கிறேங்க அப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸாக இன்ஃப்ளேஷன்லாம் கேட்காமல் இருக்க மாட்டாங்க இப்போதைக்கு இந்த இன்ஃப்ளேஷன் கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு கேட்கே போகிறாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கிறேங்க அப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் மணி மார்க்கெட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதோட டைப்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண
எக்கனாமிக் சம்மந்தமாக தான் இருக்குது ஸோ எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் என்ன படித்தீங்களோ அதை தான் எழுத போகிறீங்க ஆல்ரெடி உங்கள் மேம் நடத்தியிருப்பாங்க எக்கனாமிக்ஸ் என்னது எக்கனாமிக்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நடத்தும்போது அதை கவனிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக படிக்கும்போது நீங்களே எழுதிடலாம் ஏன்னா படிச்சுட்டு ஆயுதது இப்படி இன்ஃப்ளேஷன்னா இப்படி டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அவ்வளோ நான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்தவரை ஒரு பொண்ணு தான் போடுங்க போடுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் எம்பிஏ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு என்னால் போட முடியல ஸோ செகண்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து நாளைக்கு தான் எக்ஸாம் இந்த டைம் போடுறேன் ஸோ பார்த்துக்கிருங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் எப்படி பண்ணிங்கன்னு சொல்லி கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டி கண்டி கண்டிப்பாக வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க நான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுப்பேன் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க வேறு ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறங்க லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பிகாஸ் அதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க உங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த குரூப்பில் வந்து கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கிறங்க கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருப்பேன் பார்த்துக்கிறேங்க ஸோ தேங்க்யூ